。刚刚呢，从日本旅游回来啊，不吹不黑，想说几句大实话。我感觉呢，句句都是肺腑之言。这个日本这个国家呀，跟我们很多人、普通人想象中的差别真的是太大了啊。那第一点就是日本就是日本，这个国家呢，不仅是国土面积小。其他的呢也是现实版，感觉小巧的像一个现实版的小人国一样，到处都是洋溢着小的一个气息啊。从这精美的一个窗户，家家户户精美的一个窗户，还有井井有条的一个餐厅，然后反正是日本各处呢，街头都洋溢着一个细腻的美，包括那种精致的美啊，就是小巧玲珑的一个美。他们的人当然也是小巧玲珑的一个美啊。那第二点就是日本人的服务是特别的周到，特别的贴心的啊，基本上见人就会，然后 “see ma see”、“阿里阿多”什么的，特别的客气啊，特别的有礼貌。但是呢，服务流程跟服务环节呢，我感觉特别的繁琐，有时候呢不必要的环节特别的多。比如说你吃个饭，各种服务环节真的是有时候比海底捞还要过分。他们那边的房子呢，相对来说也是比较小了，不像咱们中国这边动不动都是上百平的那种大 house， 什么大三居什么的。他们那边因为房价也是比较高嘛，跟香港那边差不多，所以说呢，住的房子基本上都比较小。那第三点就是日本是一个中西文化的一个融合的一个矛盾体啊，虽然说引入了西方的一个管理模式，包括先进的一个科技，包括日本的科技本身也非常发达。但是呢，传统的一个价值观，包括传统的观念呀，在日本人的心目中还是根深蒂固的。他们包括对传统文化是特别的重视的。那第四就是日本的男人，所有的男人，什么阶层啊，什么年龄段的男人都打扮的特别的整洁，特别的利落。什么西装革履的，穿着皮鞋，然后一尘不染。很多就是带着小孩的爸爸呀，看起来就感觉非常的年轻，感觉像是未婚爸爸一样。不知道呢，他们是真的年轻，还是早早的就当了爸爸，还是当了父亲啊？但是他们那边的穿着真的是让人特别的敬佩，也不知道他们每天有那么多时间打扮美。那第五就是日本人对那种降温项链啊，我是第一次见，就是非常的喜爱，基本上每个人都是脖子里面都挂一个吧，包括便利店里面到处都是卖的。我我在那边反正是那么多天，我是没有买的，但是呢，我看很多日本人男男女女老老少少都带这个东西，他们说的是放到冰箱里面，然后冷却。一下，然后就可以拿出来使用了。那第六点，相信很多人不敢相信啊，就是日本的社会呢，相对来说现在还是比较保守了，有可能是封建社会的那个保守的层级啊。就是在街道上面，在我们步行街上面，你很少会看到有情侣或者是夫妻呢公开的去牵着手啊，牵着手手拉手走的，或者是更别说那种在街上亲吻什么的。日本的情侣基本上不会干这种事的。第七就是人们的素质也是非常高啊，就像咱们刚才提到的，在商场里面、公共场所里面、地铁里面都。都非常的安静，而且呢，井然有序的，基本上都是排队的，没有什么拥挤，没有什么插队的。即使呢，在拥挤的那种火车站、什么公交站、什么地铁站，都非常的井然有序啊。每个人就是按部就班的嘛，该干什么事就干什么事那第八就是在日本那边呢，就丢垃圾也是需要付钱，也是需要付费的啊。而且呢，还必须进行一个详细的一个垃圾分类。然后呢，你还每天呢有指定的一个时间，然后定点的去丢弃你的垃圾，乱丢呢是要面临一个处罚的。那第九就是很多日本人，特别是年轻人啊，都倾向于租房子住。他们感觉租房子也挺开心、挺划算的，因为房价非常贵嘛，跟买汽车一样。然后买完房子之后呢，就会贬值，而且每年呢还要交什么物业费、各种维修费，还有什么房产税。所以说呢，他们很多人都认为呢，租房是更加的划算、跟方便的，更没有人去做什么房产的投资，买几套什么囤着的，没有这种现象啊。那第十就是日本所有的公共场所里面全部都是禁止抽烟的啊，它不仅是那种商场里面是禁止吸烟的，你就像偏僻无人的那个大马路上也是不允许吸烟的啊。他们的吸烟呢，有专门的吸烟室跟吸烟区域。你像日本那边便利店比较多嘛，所以说通常来说呢，那个便利店旁边都设有那种吸烟区。然后呢，如果有烟民需要使用呢，基本上都在那边吸烟。如果是在公共场所吸烟呢，抓到也会被重罚的。那第十一跟咱们国内非常不同的就是日本的小孩是非常独立的，基本上都是自己独立的去上学啊，上下学。然后最小的大概就四五岁左右就开始独自的上学了。独自在马路上走啊，也不用家长接送什么的，奶奶、爷爷奶奶接送什么的，基本上学校附近呢还有家长或者是志愿者来指挥交通，来维护整个的秩序，包括呢保护小孩的一个安全什么的。那第十二就是日本的整个的盲道设计啊，非常的人性化，这一点我是深有体会啊。基本上他们的盲道上面或者是人行道上面不会什么各种杂物或者是自行车或者是汽车占用啊。
，包括很多路口呢都会设有那种警示语、警示灯或者是鸟鸣声啊，提醒了呢整个的盲人是否可以通过。这一点呢，对整个的盲人或者是对残疾人呢帮助性非常大啊，我感觉非常的人性化。第十三就是在日本那边呀，整个的物价成本，包括整个的生活成本还是非常高的啊，比咱们国内要高出非常多。毕竟那边你像坐一个公交，起步价就是230日元，相当于是人民币十几块钱啊，坐公交车十几块。咱们国内坐公交车一两块钱，然后包括咱们国内的那种小吃摊相比，然后到处都是小吃摊烧烤摊相比，几十块钱就可以吃得饱饱的。他们那边呢，就是一碗普通的一个拉面都要八九百日元啊，甚至上千一个日元，随便吃一碗面。然后都是上百块钱啊，所以说花费还是非常高。那第十四就是谈谈核污水的问题啊，我感觉大部分的日本民众啊都是知道这个事情了，但是好像他们根本上就不关心这个事情啊。他们觉得那个核污水呢是处理过的，然后呢没有什么污染，也没有什么害处啊，甚至呢可以直接饮用。他们就是对这个核污水呢没有咱们那么关注或者是关心，然后人们人家该怎么生活就怎么生活。那第十五就是在日本那边出门带个垃圾袋是非常重要的啊，没有垃圾袋你手里面产生什么垃圾真的是根本就找不到什么垃圾桶啊。我刚去的时候也非常的不适应，基本上在日本的街道看不到什么垃圾桶啊，就是自己生产的垃圾呢自己就是随手就要带走，然后也没有人随手在街道上丢弃垃圾什么的，整个的街道也是非常的干净的，无论是那种大街或者是那种小。导向什么的，所以说去日本旅游呢，备一个垃圾袋也是非常的方便的。以上呢就是我去日本旅游这些天啊最真实的一个感受。不知道大家之前有没有去过日本这个国家？如果有机会，你会去日本这个国家旅游吗？也欢迎在评论区里面留言讨论。